আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আমি মোহাম্মদ সোহেল মেহেদী অনেক দিন পরে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমিও আলহামদুলিল্লাH অনেক ভালো আছি এবিসি লাইসেন্সের জন্য আমি একটা ভিডিও টিউটোরিয়াল বানিয়েছিলাম সেই ভিডিও টিউটোরিয়ালটা থেকে দেখে অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেছে যে এবিসি লাইসেন্সের পরীক্ষাটা কেমন হতে পারে তো এবিসি লাইসেন্সের পরীক্ষাটা কেমন হতে পারে এটার প্রশ্ন কেমন হতে পারে এবং এটাতে কেমনে পাস করা যেতে পারে সেই বিষয়টা নিয়ে আজকে এই ভিডিওটি আলোচনা করব তো আপনারা এই ভিডিওটা পুরোটা দেখেন আশা করি আপনাদের এবিসি एग्जाम নিয়ে আর খুব বেশি একটা চিন্তা করতে হবে না তো চলুন শুরু করি এবিসি তিনটা ক্যাটাগরি লো ভোল্টেজ মিডিয়াম ভোল্টেজ হাই ভোল্টেজ আজকে লো ভোল্টেজ দিয়ে শুরু করব তারপর মিডিয়াম ভোল্টেজ তারপর হাই ভোল্টেজ এইভাবে এগিয়ে যাব লো ভোল্টেজ বলতে 220 ভোল্টেজকে বুঝি বাসাবাড়িতে 220 ভোল্টেজের যত ইকুইপমেন্ট ইউজ হয় এগুলোকে সি ক্যাটাগরিতে পরীক্ষায় আনা হয় সেখানে আপনাকে প্রত্যেকটা ইকুইপমেন্ট দেখানো হবে এবং আপনাকে জিজ্ঞেস করা হবে এটা কি এটার নাম জানি কিনা এটার কাজ কেমন ইত্যাদি সেই ধারাবাহিকতাটাকে বজায় রেখে আমি এটা সাজিয়েছি কারেন্ট দুই প্রকার এসি কারেন্ট ডিসি কারেন্ট যে কারেন্ট মান এবং দিকের পরিবর্তন করে সেটা এসি কারেন্ট যেটা ডিরেক্টলি চলে কোনো মান দিক পরিবর্তন করে না সেটা ডিসি কারেন্ট এসি ফুল ফর্ম অল্টারনেটিং কারেন্ট ডিসি ফুল ফর্ম ডাইরেক্ট কারেন্ট এটা এসি কারেন্টের সিম্বল এটা ডিসি কারেন্টের সিম্বল এগুলো হচ্ছে এমসিবি এমসিবি তিন টাইপের হয়ে থাকে সিঙ্গেল পোল ডাবল পোল ট্রিপল পোল এমসিবির কাজ এটা সাধারণত বাসা বাড়িতে ওয়ারিংয়ে মেইন সুইচ হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে আগের দিনে আমরা এই ধরনের কিছু মেইন সুইচ ব্যবহার করতাম এগুলোতে একটু সমস্যা এগুলোর ভিতরে ফিউজ থাকে চিকন ওয়ার লাগায় অনেক সময় সেটা বারবার কেটে যায় সেজন্য ইলেকট্রিশিয়ানরা মোটা ওয়ার লাগাই দেয় সেক্ষেত্রে শর্ট সার্কিট হয়ে আগুন ধরে যায় তারপরে ফিউজ কাটে না তো এগুলো অনেক প্রবলেম হয় অনেক সময় এই সুইচ অন হইতে চায় না বিশেষ করে সেফটির ব্যাপারে খুবই সমস্যা এই জন্য এইসব সুইচের ব্যবহার এখন বন্ধ হয়ে গেছে এখন এ ধরনের এমসিবি মেইন সুইচ হিসেবে ব্যবহার করা হয় এগুলো অনেক বেশি প্রোটেক্টেবল এবং অনেক বেশি সেফ এগুলো হচ্ছে ফিউজ সিরামিক টাইপ ফিউজ এটার এটা থ্রেড টাইপ এটার ভিতরে ফিউজ থাকে এটা হচ্ছে আর একটা ফিউজ এটাতে এই সেটসি ফিউজ থাকে এই যে দেখতে যদিও এটা এমসিবির মতো মনে হয় এটা এমসিবি নয় এই লকটা টান দিলে খুলে বের হয়ে আসে ওটার ভিতরে একটা ফিউজ থাকে এই ধরনের ফিউজগুলো ওটার ভিতর থাকে এগুলোকে বলা হয় এই সেটসি ফিউজ আরেক ধরনের ফিউজ আমরা দেখাই এটা হচ্ছে গ্লাস ফিউজ দোনোটা ফিউজের একই কাজ এটা হচ্ছে এস ডিবি সাব ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড বা বাসাবাড়ির জন্য এটা মেন ডিবি হিসাবেও ব্যবহার করা হয় এই যে এখানে অনেকগুলো এমসিবি বসানো হয় এটা মূলত ডিস্ট্রিবিউশনের কাজে ব্যবহার করা হয় ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডও বলা হয় দেখা গেছে ওয়াশরুমের জন্য আপনি একটা এমসিবি রাখলেন ডাইনিংয়ের জন্য একটা এমসিবি রাখলেন কিচেনের জন্য একটা বেডরুমের জন্য একটা গেস্ট হাউসের গেস্ট রুমের জন্য একটা এভাবে করি আপনারা টোটাল লাইনটাকে ভাগ করে এই অনেকগুলো এমসিবি সমন্বয় করা যায় এবং একটাকে মেইন এমসিবি হিসেবে দিয়ে দিল মানে ওইটা অফ করলে সবগুলো হয়ে যায় দেখা গেল কোনো একটা রোমে কোনো প্রবলেম হইলে ওই এমসিবিটাই ট্রিপ করলো আর পুরোটা সমস্যা হইল না কোনো কারণে যদি পুরো পাওয়ারটাই অফ করতে হয় তখন মেইন এমসিবিটা অফ করা হয় এভাবে এটাকে সাজানো হয় এটা হচ্ছে টিউবলাইট বা ফ্লোরোসেন্ট ফ্ল্যাম এই টিউবলাইটে কিছু এক্সট্রা বাড়তি জিনিস লাগে সাধারণ বাল্বে বা এনার্জি লাইটে এগুলো লাগে না সেজন্য সেগুলো নিয়ে আলোচনা করছি না টিউবলাইটের দুই পাশে দুইটা হোল্ডার থাকে একটা স্টার্টার থাকে একটা ব্লাস্ট থাকে একটা রিফ্লেক্টর থাকে একটা শ্যাট থাকে অনেক কিছু টিউবলাইটের এটা হচ্ছে টিউবলাইট স্টার্টার টিউবলাইট স্টার্টারের কাজ হচ্ছে টিউবলাইটের ভিতরে একটা গ্যাস থাকে ওই গ্যাসটাকে স্পার্ক করে গরম করেই দেওয়া হচ্ছে টিউবলাইট স্টার্টারের কাজ এটা হচ্ছে টিউবলাইট ব্লাস্ট ব্লাস্টার কাজ হচ্ছে টিউবলাইট যখন চালু হতে মানে টিউবলাইট যখন জলা জ্বলতে যায় প্রথমবারের মতো তখন আটশো থেকে এক হাজার ইম্পালস বোল্টের প্রয়োজন হয় স্টার এই ব্লাস্ট কিছু সময়ের জন্য সেই বোল্টেজটা তৈরি করে টিউবলাইটকে অন করাই দেয় এগুলো হচ্ছে ক্যাবল ইন্ডাস্ট্রিতে এবং বাসাবাদিতে যেহেতু আমরা লো ভোল্টেজ নিয়ে কথা বলতেছি লো ভোল্টেজের ক্যাবলগুলো এবং ইন্ডাস্ট্রির ক্যাবলগুলো আলাদা হয় ইন্ডাস্ট্রিতে টু আর এম টু পয়েন্ট ফাইভ আর এম সিক্স আর এম টেন আর এম এই ধরনের হয় আর বাসাবাড়িতে থ্রি ও টু নাইন থ্রি ও থ্রি সিক্স থ্রি ও ফোর ফোর সেভেন ও টু নাইন সেভেন ও থ্রি সিক্স এই ধরনের হয় তো এই 
কোন কেবলে কত এমপিয়ার কারেন্ট নিতে পারে সেই জিনিসগুলো জেনে রাখতে হবে এখানে ওইটা ডিটেইলসে আমি আর আলাপ করতেছি না আরেকটা বিষয় 3029 3036 আমরা বলার সময় এভাবে যদিও বলি আসলে বিষয়টা হচ্ছে 3 0.29 এম অর্থাৎ তিনটা স্ট্যান্ড বা খেই এই একটা তারের ভিতরে আছে এবং এক একটা খেয়ের ব্যাস হচ্ছে 0.29 এম এটা হচ্ছে সিলিং ফ্যান সিলিং ফ্যান খুব বেশি ব্যবহৃত হয় সিলিং ফ্যান থেকে অনেক বেশি প্রশ্ন করা হয় সিলিং ফ্যানের কিছু অংশ হলো সিলিং ফ্যানে একটা ক্যাপাসিটর থাকে বেয়ারিং থাকে ওয়াইন্ডিং করার জন্য সুপার এনামেল কপার ওয়্যার ব্যবহার করা হয় এগুলো হচ্ছে ক্যাপাসিটর এই ক্যাপাসিটরগুলো ইলেকট্রনিক্সে ব্যবহার করা হয় এই যে বড় ক্যাপাসিটরটা এই ধরনের ক্যাপাসিটর সিলিং ফ্যানে বা বিভিন্ন এসি মোটরে সিঙ্গেল বেস এসি মোটরে ব্যবহার করা হয় সিলিং ফ্যানে যেই ক্যাপাসিটর ব্যবহার করা হয় সেটা নর্মালি টু পয়েন্ট ফাইভ কোথাও কোথাও থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মাইক্রোফ্রাইডার ব্যবহার করা হয়ে থাকে এটা হচ্ছে বেয়ারিং বিভিন্ন মোটরে বেয়ারিং ব্যবহার করা হয় ফ্যানে সিক্স টু জিরো ওয়ান সিক্স টু জিরো টু এই ধরনের বেয়ারিংগুলো ব্যবহার করা হয় এটা হচ্ছে সুপার এনামেল কপার ওয়ার সকল মোটর ফ্যান ইত্যাদির ভিতরে এই সুপার এনামেল কপার দিয়ে ওয়াইন্ডিং করা থাকে সিলিং ফ্যানে নর্মালি থার্টি টু গ্যাজের ওয়ার ব্যবহার করা হয়ে থাকে আমরা যদিও গ্যাস বলি এটা আসলে এস ডাব্লিউ জি স্ট্যান্ডার্ড ওয়ার গ্যাস সিঙ্গেল ফেজ এসি মোটর তিন ধরনের হয়ে থাকে ক্যাপাসিটার স্টার্ট মোটর ক্যাপাসিটার রান মোটর ক্যাপাসিটার স্টার্ট ও রান মোটর ক্যাপাসিটার স্টার্ট মোটরে স্টার্টিং কয়েলের সাথে একটা সেন্টিফিক্যাল সুইচ লাগানো থাকে মোটর যখন সিক্সটি থেকে এইটি পারসেন্ট গতিতে চলে যায় সেন্টিফিক্যাল সুইচ স্টার্টিং কয়েলকে ডিসকানেক্ট করে দিয়ে স্টার্টিং কয়েলকে লাইন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় আর এই জন্যই সেন্টিফিক্যাল সুইচ ব্যবহার করা হয় এটাতে একটা ক্যাপাসিটার ব্যবহার করে ক্যাপাসিটার স্টার্ট ও রান মোটরে দুইটা ক্যাপাসিটার থাকে একটা হচ্ছে স্টার্টিং ক্যাপাসিটর একটা হচ্ছে রানিং ক্যাপাসিটর ডিউএল বা ডাইরেক্ট অনলাইন স্টার্টার সাধারণত এসি মোটরগুলোতে এই স্টার্টারটা ব্যবহার করা হয় এটার ভিতরে ঠিক এমন হয় এখানে একটা ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর একটা এটাতে এমপিসিবি দেওয়া হয়েছে অনেক সময় অনেক জায়গায় একটা থার্মাল ওভারলোড ড্রিলে দেওয়া থাকে মোটরে যে পরিমাণ রেডেড কারেন্ট থাকে সেই পরিমাণ কারেন্ট এখানে এই যে ভলিউমগুলোর মাধ্যমে অ্যাডজাস্ট করে দেওয়া যায় অতিরিক্ত কারেন্ট যদি মোটর নেয় বা এইটার ভেতর দিয়ে ফ্লো হয় তখন এটা অটো টিপ করে মোটরকে চলে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচাই দেয় এটা হচ্ছে এটার মূল বৈশিষ্ট্য এটা হচ্ছে মাল্টিমিটার বা অ্যাভোমিটার অ্যাভো বলা হয় এই জন্য এম্পিয়ার ভোল্টেজ ওহোম অর্থাৎ কারেন্ট ভোল্টেজ রেজিস্টেন্স এটা দিয়ে মেজার করা যায় এটা অ্যানালগ টাইপ এটাতে এটা ব্যবহার করা একটু কঠিন স্কেলের বিভিন্ন রেটিং আছে টেন টুয়েলভ এগুলো হিসাব করে বের করতে হয় এগুলো একটু ঝামেলা এটা হচ্ছে ডিজিটাল মাল্টিমিটার এটা অনেক সহজ এটাতে আপনি সহজেই মেজারমেন্ট পেয়ে যাবেন দুটার কাজ একই বাট এটা অ্যানালগ এবং এটা ডিজিটাল এটা অনেক কষ্ট করে ক্যালকুলেশন করে বের করতে হয় এটা সহজেই এখানে ডিজিটাল মাধ্যমে লেখা হয়ে যায় এটা হচ্ছে এম মিটার আপনি কোথাও কি পরিমাণ কারেজ খরচ হচ্ছে সেটার হিসাব রাখে এটা হচ্ছে বোল মিটার কোনো কোনো জায়গাতে কি পরিমাণ ভোল্টেজ আছে সেটা এটাতে দেখা যায় এই দুটাই অ্যানালগ মাল্টিমিটারের মতো দুটা ব্যবহারে একটু সামেলা যেহেতু এটা স্কেল আছে এগুলো হিসাব করে বলতে হয় এটার পরিবর্তে এখন ডিজিটাল এম মিটার পাওয়া যায় এটাতে খুব সহজেই ব্যবহার করা যায় এবং ডিজিটাল বোল মিটার পাওয়া যায় দুটার দুটারই কাজ এক অ্যানালগ ডিজিটাল বাট এটা রিড করতে সহজ এবং ওইটা রিড করতে একটু কষ্ট হচ্ছে এনার্জি মিটার আপনার বাসাতে বা একটা আপনার অ্যাপার্টমেন্টে কি পরিমাণ বিদ্যুৎ খরচ হয়েছে সেই হিসাবটা করে এই এনার্জি মিটার এনার্জি মিটার কিলোওয়াট আওয়ারে প্রকাশ পায় কত কিলোওয়াট লোড কত সময় ধরে আপনি ব্যবহার করছেন সেইটা এই এনার্জি মিটারে হিসাব করা হয় মনে করি দশ কিলোওয়াটের একটা মোটর দুই ঘন্টা ধরে চালাইছি তাহলে দশ ইন্টু দুই ইকুয়াল টু বিশ অর্থাৎ বিশ ইউনিট বা বিশ কিলোয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ খরচ হয়েছে এক কিলোয়াট বিদ্যুতের দাম যদি পাঁচ টাকা হয় তাহলে পাঁচ বিশে একশো টাকা বিল আসছে ইত্যাদি অ্যানালগ অ্যানালগ এনার্জি মিটার দুটার কাজ একই বাট এটা অ্যানালগ এটা ডিজিটাল অ্যানালগুলো এখন আর দেখা যায় না সচরাচর এগুলো একটা সময় ব্যবহার হইতো এই মিটারের ভিতরে দুইটা কয়েল থাকে একটা পিসি এবং একটা সিসি একটা প্রেশার কয়েল একটা কারেন্ট কয়েল এটা হচ্ছে ইনসুলেশন টেস্টিং ম্যাগার এটা অ্যানালগ ম্যাগার এবং এটা হচ্ছে ডিজিটাল ম্যাগার মেগারের কাজ হচ্ছে মোটরের বা কোনো বৈদ্যুতিক ইকুইপমেন্টের ইনসুলেশনের রেজিস্টেন্স মেজার করা ডিজিটাল মেগারেরও একই কাজ এই অ্যানালগ মেগারগুলো সাধারণত এক হাজার ভোল্টেজের হয়ে থাকে ডিজিটাল মেগারগুলো এক হাজার বোল তিন হাজার বোল ছয় হাজার বোল ইত্যাদি ভোল্টেজের হয়ে থাকে সাধারণ এসি সিঙ্গেল ফেজ মোটর বা থ্রি ফেজ মোটরে আমরা এক হাজার বোল দিয়েই মেজার করি এবং 
হাই ভোল্টেজে যখন আমরা কোনো ইনসুলেশন মেজার করি তখন এই তিন হাজার বোল্ট ছয় হাজার বোল্ট এই ধরনের মেজারগুলো দরকার হয় এটা হচ্ছে সুইচ পিয়ানো সুইচ এটা দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ে একটা হচ্ছে টু ওয়ে এটা হচ্ছে টু ওয়ে টু ওয়ের এরকম তিনটা পয়েন্ট থাকে ওয়ান ওয়ের দুইটা পয়েন্ট থাকে এটাও সুইচ এটা এম কে টাইপ এগুলো ওয়ান গ্যাং টু গ্যাং থ্রি গ্যাং হয়ে থাকে এগুলো পু বেল পোস্ট কলিং বেলের জন্য ব্যবহার করা হয় এখানে দেখেন এটা হচ্ছে ফ্যান রেগুলেটর এগুলো ভোল্টেজ কন্ট্রোল করে ফ্যানকে ফ্যানের স্পিড কন্ট্রোল করা হয় এইটা হচ্ছে এন্টিকাট আপনার সুইচ বোর্ডে পাওয়ার আসে কি না সেইটা এখানে একটা লাইট জ্বলে ইন্ডিকেট করে এই হচ্ছে কাটাওয়ার্ড কাটাওয়ার্ড একটা সুইচ বোর্ডে লাগানো হয় যখন ওই সুইচ বোর্ডে কোনো ধরনের কাজ করা হয় তখন কাটাওয়ার্ডটা খুলে দিলে ডিসকানেক্ট হয়ে যায় এবং কাজ শেষে আবার এটা লাগাই দেয় হয় টু পিন প্লাগ এটা হচ্ছে থ্রি পিন প্লাগ টু পিন প্লাগ কম কারেন্ট যেখানে কম কারেন্টের বা কম ক্ষমতা সম্পন্ন ইকুইপমেন্ট এটা ব্যবহার করা হয় থ্রি পিন প্লাগ একটু বেশি কারেন্ট সম্পন্ন যেমন ফ্রিজ এসি ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হয় থ্রি পিন প্লাগের ভিতরে একটা ফিউজ থাকে গ্লাস ফিউজ আমরা আগে দেখাইছিলাম ওই রকম একটা গ্লাস ফিউজ থাকে যদি ওই কম্পোনেন্ট ওভার কারেন্ট নেয় তাহলে এই গ্লাস ফিউজটা কেটে দিয়ে ওই কম্পোনেন্টকে নিরাপদে রাখে এটা হচ্ছে পিভিসি সুইচ বোর্ড এগুলো আট দশ ইঞ্চি বা ছয় চার ইঞ্চি ইত্যাদি সাইজের হয়ে থাকে এটাও সুইচ বোর্ড পিভিসি এটা একটু স্মার্ট এটা এক হোল দুই হোল বা এক গ্যাং দুই গ্যাং হিসাবে বলে বাজার থেকে কিনে নেওয়া লাগে এটা হচ্ছে এটাও সুইচ বোর্ড পিভিসি এটা এম কে টাইপের সুইচগুলোর জন্য ব্যবহার করা হয় এগুলো ওয়ান গ্যাং টু গ্যাং থ্রি গ্যাং অর্থাৎ একটা দুইটা তিনটা এরকম থাকে একসাথে এটাও একই জিনিস বাট এটা মেটাল এটা প্লাস্টিকের এটা আমরা উপরে চ্যানেল ওয়ারিং করলে বা পিপিসি সার্ভেস কন্ডুট ওয়ারিং করলে এটা ব্যবহার করি এবং আন্ডারগ্রাউন্ডে কনসিল কন্ডুট ওয়ারিংয়ের জন্য আমরা এটা দেওয়ালের ভিতরে ব্যবহার করে থাকি বন্ধুরা আমার ইচ্ছা ছিল আজকে পুরো ভিডিওটা শেষ করব কিন্তু এমনিতে এগারো বারো মিনিট হয়ে গেছে পুরোটা করতে গেলে তিরিশ পঁয়ত্রিশ মিনিট লেগে যাবে তাই আমি চিন্তা করলাম কয়েকটা পর্বে এটাকে শেষ করব তো আজকে প্রথম পর্বটা কমপ্লিট করলাম আপনারা এটা দেখেন এবং বাকি পর্বগুলো আমি খুব শীঘ্রই আপনাদের সামনে নিয়ে আসতেছি তো যদি আমার চ্যানেলে আপনারা নতুন হয়ে থাকেন আমার চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন আর যারা অলরেডি আগে সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের মতো আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি আপনারা দেখছেন মেহেদিয়ান সায়েন্স আর আমি আছি সোহেল মেহেদি আল্লাহ হাফেজ